Hello friends, in this video, we will talk about Windows 7 OS and multiple desktop computers. We will talk about third party software. We will talk about Windows 7 OS and Moon user. We will talk about Cyber Tennis and Null Pair. We will talk about the use of 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 the என்னுடைய மைக் கம்ப்யூட்டர் போய்ட்டு ரைட்ல பண்ணிட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்துறேன் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா விண்டோஸ் 7ல வந்துட்டு நான் வந்து என்ன எடிஷன் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா Windows 7 Ultimate இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து சர்வீஸ் பேக் 1 வந்து இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு இதனோட OS வந்து பாத்தீங்கன்னா 32 பிட்ல வந்து இருக்கு ஓகே இப்போ வந்துட்டு இதனோட IP address என்ன அப்படிங்கறத நீங்க வந்து பார்த்து வெச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நெட்வொர்க் பிளேஸ்ல போய்ட்டு ரைட்ல பண்ணிட்டு चेंज அடாப்டர் செட்டிங்ஸ்ல லோக்கல்ல போய்ட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல போய்ட்டு இதனோட IP address என்ன அப்படிங்கறத பாருங்க நான் வந்து 192.168.0.90 அப்படிን இருக்கு அதாவது 19 ல இருக்கு ஓகே இப்போ இந்த சிஸ்டத்தோட IP address பாத்தீங்கன்னா 19 ல இருக்கு ஓகே இப்போ வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் செட்டிங்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத நீங்க வந்து பாத்துக்கோங்க இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய விண்டோஸ் 7 ல வந்துட்டு எத்தனை யூசர் வந்து கிரியேட் பண்ணி வெச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க செக் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க அது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும்னா உங்களுடைய स्टार्ट लगाई थे C M D अपडेन करते रहेंगे इधर बंदे यदि कि ना उंगलों लड़े हैं विंडोज़ सेवन ले बंदे ये तन अपडेन यूज़र के ये तन यूज़र के अपडेन कर रहे चेक पन करिए कमेंड इधर ले बंदे नेटिन करते हो और स्पेस करते हो यूज़र अपडेन करते हो एंटर करते रहेंगे इप्पे इधर लों बंदे ना ना बंदे � इन लोगों का यूज़ नहीं पता ही ना एडमिन ना उनको करते चिके मतलब बड़ी ना उनके यंत्र वाले यूज़र उनके ना उनके यदु में ना उनके क्रिएट पना ला ओके इप्पे इधर ना उनके क्लोज़ पने रहे इप्पे नहीं फर्स्ट है ना पन्ना विंडोज़ सेवन ला पाई थे और यूज़र उनके फर्स्ट है उनके क्रिएट पने Now, let's go to the local user and groups and let's go to the user and let's go to the user. Just click on the user and let's click on the user. Here, I am going to create 3 users. I am going to create 3 users in this cyber tennis in my computer in Windows 7. They are going to use multiple users in a single time. Now, let's create a new user. You can select the mouse and right click on the new user. Let's select this. இப்பே இதில வந்துட்டு நான் வந்து நான் வந்து யூசர் அப்படினே நான் கொடுத்துறேன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பாஸ்வேர்ட் வந்து ஒரு 1 2 3 நான் கொடுத்துறேன் இங்க நான் கொடுத்துறேன் இப்போ நான் வந்து கிரியேட் கொடுத்துறேன் கிரியேட்னு கொடுத்துட்டு நான் வந்து க்ளோஸ் கொடுத்த உடனே எனக்கு வந்து இங்க யூசர் கிரியேட் ஆயிரும் இப்போ நெக்ஸ்ட் யூசர் நான் வந்து கிரியேட் பண்றேன் யூசர் 1 ன்னு நான் கிரியேட் பண்ணிறேன் ஓ பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணவே இல்ல पासवर्ड उनको उतर रहा है ये ना पासवर्ड ना तो उनको उन्हें रिमोट लोने ऐड कर मुड़ियो इप्पे मून आधा और यूज़र ना उन्हें क्रिएट मंड रहे यूज़र टू ना को उतर रहे पासवर्ड उन्हें कोड देते क्रिएट कोड देते ना उन्हें क्लोज कोड देते இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கம்ப்யூட்டர்ல நான் வந்து ஒரே ஒரு யூசர் மட்டும் தான் admin ல வச்சிருந்தேன் இப்போ வந்து மூணு யூசர் நான் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் வந்து என்னோட கமெண்ட் பிராம்ப்ட்ல நான் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கறேன் எத்தனை யூசர் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறது இப்போ பாருங்க மேல இருக்குது admin user administrator ல வந்து நான் வந்து admin name வந்து கொடுத்திருக்கேன் யூசர் வந்து பாருங்க user next வந்து user 1 next வந்து user 2 इन द मून यूज़र हों दे याना को दिंगे काटेज आधा वादे इंगे मून क्रिएट पन नल्ला इधर मुले में निंगे कमेंट प्रॉम्प्टले निंगे द ईसी निंगे चेक पन यू मुले ओके इप्पन आवंदे इधर ना आवंदे क्लोज मुले ना आवंदे फर्स्ट वंदे टे याना यूज़र ना आवंदे क्रिएट पन यू चिटे ओके इप्पन नेक्स्ट वंदे � அதே மாதிரி உங்க மவுஸ வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு நியூ குரூப்ஸ் அப்படிங்கறத நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்க இதுக்கு ஒரு நேம் வந்து கொடுத்துருங்க நான் வந்துட்டு RDP யூசர் அப்படி நான் வந்து கொடுத்துறேன் நெக்ஸ்ட் இதுல வந்துட்டு இந்த ஆட் கொடுத்துருங்க இதுல வந்துட்டு அட்வான்ஸ் கொடுத்துருங்க இதுல போயிடு ஃபைன் நவ கொடுத்துருங்க ஓகே இப்ப இதுல போயிடு फर्स्ट नहीं है ना सेलेक्ट पन्ना ये वरी वन नहीं होंगे सेलेक्ट पनी टे नेक्स्ट वन टे ये नहीं यूज़र ला रखो आधा लाल नंबर यू वन बाय वन ना उनके कंट्रोल ला वन्दे उनके की बोला कंट्रोल ला प्रेस पनी टे अंदर यूज़र सेला नहीं होंगे सेलेक्ट पनी कोंगा ओके इधर ला वन टे फर्स्ट वन नहीं 
அதாவது உங்களுடைய கண்ட்ரோல் பட்டனை வந்து அமுத்தி பிடிச்சிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த மாதிரி எவ்ரி ஒன்று செலக்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு யூசர் ஒன் யூசர் டூ அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிமோட் இருக்குது பாருங்கள் இன்ட்ராக்டிவ் லாகின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டெர்மினல் சர்வர் யூஸ் இருக்குல்ல இதை வந்து இப்படி செலக்ட் பண்ணிங்க இப்போ வந்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க அவ்வளோதான் இப்போ நான் வந்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்றேன் இப்போ வந்து பாருங்கள் இதில் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஆறு விதமான யூசர்ஸ் வந்து இருக்குது எவ்ரி ஒன் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இதெல்லாம் வந்து சப்போர்ட்டிங் உங்கள் ரிமோட்டை வந்து சைபர் டென்னிஸாக வந்து எடுத்து பார்க்கக்கூடிய செட்டிங்ஸ் ஓகே இப்போ நான் வந்துட்டு ஆடு கொடுத்துட்டு இப்போ நான் வந்து க்ரியேட் கொடுத்துட்றேன் அவ்வளோதான் இப்போ நான் பாருங்கள் இப்போ என்னோடய யூசரில் நான் வந்து க்ரியேட் பண்ணலை அதில் நேமில் பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்துட்டு என்னோடய குரூப்பில் நான் வந்து ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகே இப்போ நான் வந்து இதை ஓகே கொடுத்துறேன் இப்போ வந்து யூசர் நான் வந்து க்ரியேட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ரிமோட் யூசர் நான் வந்து ஆன் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அதாவது இதை நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் வந்து யூசர் வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டு குரூப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே வந்துட்டு எல்லா யூஸும் நான் வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் உங்களுடைய மை கம்ப்யூட்டர் போயிருங்க இதை வந்துட்டு ரைட் லிப் பண்ணிட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்துடும் இதில் வந்துட்டு ரிமோட் செட்டிங்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஆல்ரெடி நான் வந்து ரிமோட்டை நான் வந்து ஆன் பண்ணி வச்சுட்டேன் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறப்ப பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து டூ நாட் அலோவ் கனெக்ஷன் இருக்கும் ஜஸ்ட் நீங்கள் இந்த செகண்டாக இருக்கிறத நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதாவது அந்த அலோவ் கனெக்ஷன் மட்டும் கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு செலக்ட் யூசர் அப்படின்னு இருக்குல்ல இதை வந்து இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிடுங்க இப்போ இதில் போயிட்டு ஆடு கொடுத்துருங்க இதில் வந்துட்டு அட்வான்ஸ் கொடுத்துருங்க ஓகே இதில் வந்துட்டு ஃபைனாக கொடுத்துருங்க நீங்கள் யூசர் அதாவது குரூப் க்ரியேட் பண்ணுறப்போ ஒரு ஆறு யூசர்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணிங்களா அதே மாதிரியே உங்களுடைய ரிமோட் டெஸ்டாப்லேயும் இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிடுங்க இப்போ நான் வந்துட்டு என்னோடய கீபோர்டில் நான் வந்து கண்ட்ரோலை நான் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன் யூசர் ஒன் அதாவது யூசரு யூசர் ஒன் யூசர் டூ அப்படிங்கிறத நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிமோட் இன்ட்ராக்டிவ் லாகின் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு டெர்மினல் யூசன் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு எவ்ரி ஒன்றை நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிடுங்க ஓகே இப்போ எவ்ரி ஒன் நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் வந்து ஓகே கொடுத்துட்றேன் இப்போ நான் வந்து ஓகே கொடுத்துட்றேன் இப்போ வந்து நான் வந்து ரிமோட்டில் வந்து ஆல்ரெடி நான் வந்து எல்லாமே நான் வந்து ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் யூசர் யூசர் இருக்குது நெக்ஸ்ட் யூசர் ஒன் யூசர் டூங்கிறது இதெல்லாம் வந்து சப்போர்ட்டிங் எவ்ரி ஒன்று செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய அட்மினில் வந்துட்டு நீங்கள் யூசர் நேம் வந்து நீங்கள் என்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே வந்து உங்களுக்கு வந்து எடுத்துரும் ஓகேவா இப்போ நான் இதை வந்து க்ளோஸ் கொடுத்துட்றேன் அவ்வளோதான் இப்போ இதையும் நான் வந்து க்ளோஸ் கொடுத்துட்றேன் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு செட்டிங்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா உங்களுடைய சர்ச்சில் போயிருங்க சர்ச்சில் போயிட்டு எஸ்இசி அப்படின்னு கொடுத்துருங்க இது இதனுடைய பேசிக் கமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா லோக்கல் செக்யூரிட்டி பாலிசி அப்படிங்கிறத நான் வந்து ஷார்ட்கட்டில் கொடுத்தேன் ஓகே இப்போ இதில் போயிட்டு தான் நீங்கள் வந்து செட்டிங்ஸ் வந்து பண்ண போகிறீங்க இதை நான் வந்து இப்போ இந்த மாதிரி ஃபுல் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துட்றேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு லோக்கல் பாலிசி இந்த மாதிரி டபுள் கிளிக் பண்ணிடுங்க அது கீழே வந்துட்டு யூசர் ரைட்ஸ் அசைன்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஜஸ்ட் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி ரைட் சைடில் வந்து வந்துடுங்க இதில் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது பாருங்கள் அலோ லாக் ஆன் தி த்ரூ ரிமோட் டெஸ்க்டாப் சர்வீஸ் நீங்கள் ஜஸ்ட் இதை நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிடுங்க டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்துட்டு ஆட் யூசர் குரூப்ஸ்ன்னு இருக்குல்ல ஜஸ்ட் இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்க இதில் வந்துட்டு அட்வான்ஸ் கொடுத்துருங்க இதில் வந்துட்டு ஃபைனாக கொடுத்துருங்க இதில் வந்துட்டு நீங்கள் அட்மினில் வந்துட்டு அந்த யூசர்ஸ் வந்து ஒரு ஆறு பேர் வந்து செலக்ட் பண்ணிங்களா அதே மாதிரி இங்கேயும் நீங்கள் அதே மாதிரி செலக்ட் பண்ணிடுங்க உங்கள் கீபோர்டில் வந்துட்டு கண்ட்ரோல் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு யூசர் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் வந்து யூசர் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு யூசர் டூ இதை வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி இழுத்து விட்டுக்கிறேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெர்மினல் சர்வர் யூசர்னு செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இதில் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்துட்டு ரிமோட் இன்ட்ராக்டிவ் லாகின் இருக்குது இதையும் நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு எவ்ரி ஒன்றை நீங்கள் அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிங்க ஓகே இப்போ வந்துட்டு இங்கே நான் ஓகே கொடுத்துட்றேன் இப்போ வந்துட்டு என்னுடைய எல்லா யூஸரும் நான் வந்து செலக்ட்
இப்போ இதில் வந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா உங்களுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அதாவது இதில் வந்து நீங்கள் ரெண்டு விதமான செட்டிங்ஸ் வந்து பண்ண போகிறீங்க ஒன்று வந்துட்டு கம்ப்யூட்டர் கான்ஃபிகரேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு யூசர் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கம்ப்யூட்டர் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து போயிருங்க இப்போ இதில் வந்துட்டு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டெம்பிள்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஏரோ வந்து இப்படி கிளிக் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்துட்டு விண்டோஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குல்ல ஜஸ்ட் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஏரோ வந்து இந்த மாதிரி கீழே வந்து டவுன் பண்ணிடுங்க இப்போ வந்துட்டு உங்கள் கீபோர்டில் வந்துட்டு ஆரோ வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க ஓகே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிமோட் டெஸ்க்டாப் சர்வீஸ் வந்து எனக்கு வந்து செலக்ட் ஆகிரும் அப்படியே வந்துட்டு இந்த மாதிரி ரைட் சைடில் வந்து வந்துடுங்க இப்போ இதில் வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு ரிமோட் டெஸ்க்டாப் செஷன் ஓஸ்ன்னு இருக்கும் ஜஸ்ட் இதை நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிடுங்க இதில் வந்துட்டு கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் இதை வந்து இந்த மாதிரி டபுள் கிளிக் பண்ணிடுங்க இப்போ இதில் வந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இப்போ இதில் வந்துட்டு அலோ யூசர் டு கனெக்ட் டு ரிமோட் யூஸ் டு ரிமோட் டெஸ்க்டாப் சர்வீஸ் இருக்குல்ல ஜஸ்ட் இதை நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிடுங்க இப்போ இதை நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எனேபிள் கொடுத்துருங்க இப்போ வந்துட்டு அப்ளை ஓகே ஓகே இப்போ வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அது கீழேயே பாருங்க செட் ரூல் டு ரிமோட் கண்ட்ரோல் இருக்குல்ல ஜஸ்ட் இதை நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிடுங்க டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து நீங்கள் எனேபிள் கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கீழே வந்து ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இந்த ஏரோ வந்து இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணிடுங்க இதில் வந்துட்டு ஃபுல் கண்ட்ரோல் வித்வுட் யூசர் பர்மிஷன் அப்படின்றத ஜஸ்ட் நீங்கள் இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிடுங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்துட்டு அப்ளை ஓகே அப்படின்னு கொடுத்துருங்க ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்வீஸில் வந்து நான் வந்து ரெண்டு சர்வீஸை நான் வந்து என்னேபிள் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ரெண்டு சர்வீஸை நீங்கள் வந்து டிசேபிள் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து என்னென்னா இங்கே மேலே வந்துட்டு இந்த ஏரோக்கு வரும் பேக் பட்டன் இதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ண வாட்டி ஒரே ஒரு கிளிக் மட்டும் பண்ணுங்க இதில் வந்துட்டு இந்த செக்யூரிட்டி ஆப்ஷன் இருக்குல்ல ஜஸ்ட் இதை நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிடுங்க பாருங்கள் செட் கிளைண்ட் கனெக்ஷன் டு என்கிரிப்ஸ் லெவனுங்க இதை நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ண உடனே இதில் வந்துட்டு நீங்கள் டிசேபிள் கொடுத்துருங்க அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் இதை டிசேபிள் கொடுத்துட்டு அப்ளை ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த லாஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் ரெக்கார்ட் டு யூஸ் ஆத்தன்டிகேஷன் ஃபார் ரிமோட் கனெக்ஷன் இருக்கிறத இதை நீங்கள் இந்த மாதிரி டபுள் கிளிக் பண்ணிடுங்க டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரியே இந்த சர்வீஸை நீங்கள் வந்து டிசேபிள் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் டிசேபிள் கொடுத்துட்டு அப்ளை ஓகே அவ்வளோதான் இப்போ நான் வந்து பேக் வந்துடுறேன் ஓகே இப்போ வந்துட்டு என்னுடைய கம்ப்யூட்டர் கான்ஃபிகரேஷனை நான் வந்து எல்லாமே பண்ணி முடிச்சுட்டேன் நெக்ஸ்ட் வந்து யூசர் கான்ஃபிகரேஷனுக்கு வந்து வரேன் இப்போ இந்த யூசர் கான்ஃபிகரேஷனை கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டெம்பிள்ஸ் இருக்குல்ல ஜஸ்ட் இதை நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஏரோ வந்து இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணிடுங்க இப்போ இதில் வந்துட்டு விண்டோஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் இருப்பார் இதை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிடுங்க இப்போ இதில் வந்துட்டு அதே மாதிரி இந்த ஏரோ நான் வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் வந்து நான் வந்து ஆரோ வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிடுறேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரிமோட் டெஸ்க்டாப் சர்வீசஸ்ன்னு இருக்கும் இதை வந்து இந்த மாதிரி டபுள் கிளிக் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி ரைட் சைடு வந்துடுங்க இப்போ இதில் வந்துட்டு ரிமோட் டெஸ்க்டாப் சர்வீஸ்ன்னு இருக்குல்ல அதாவது ரிமோட் டெஸ்க்டாப் செஷன் ஹோஸ்ட்டுங்கிறத இதை வந்து நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிடுங்க ஓகே அதே மாதிரி இந்த கனெக்ஷன்ஸை வந்து இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிடுங்க இப்போ இதில் வந்து இப்போ இதில் வந்துட்டு செட் ரூல்ஸ் ஃபார் ரிமோட் கண்ட்ரோலர்னு இருக்குல்ல ஜஸ்ட் இதை நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிடுங்க இப்போ இதில் வந்துட்டு எனேபிள் கொடுத்துட்டு அதே மாதிரி இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஏரோ வந்து இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணிங்க இதில் வந்துட்டு இந்த மூணாவது ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் ஃபுல் கண்ட்ரோல் வித்வுட் யூசர் பர்மிஷன் கிடையாது ஜஸ்ட் இதை மாதிரி கிளிக் பண்ணிடுங்க இப்போ வந்துட்டு அப்ளை ஓகே அவ்வளோதான் இப்போ நான் அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ பேசிக் கான்ஃபியூஷன் எல்லாமே முடிச்சு இப்போ வந்து செக் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்ப்யூட்டர் நான் வந்து ஆல்ரெடி நான் வந்து ரிமோட்டில் தான் நான் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஜீரோ டாட் நைன்டீனில் தான் இருக்குது இப்போ இதை நான் வந்து லாக் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு என்னோடய யூசர்ஸ் நான் வந்துட்டு என்னோடய விண்டோஸ் டென்னில் நான் வந்து எடுத்து பார்க்குறேன் இதை நான் வந்து லாக் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா உங்களுடைய விண்டோஸ் டென் வயசில் போயிருங்க அதில் வந்துட்டு கீப
நான் வந்து மூணு லாகின் வந்து கிரியேட் பண்ணலை இப்போ ஒன் பை ஒன் நான் செக் பண்ணுறேன் ஓகே இது வந்து என்னுடைய யூசர் லாகின் ஒன்று வந்து எனக்கு கனெக்ட் ஆகிடுச்சு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டாட் நைன்டீனில் தான் இருக்குது இப்போ நான் வந்துட்டு இன்னொரு யூஸர் நான் வந்து மல்டிப்புளாகவே நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணி கட்டுறேன் அதே ஐபி அட்ரஸ் எஸ்ஸு அதேமாரி அதர் யூஸர் நான் வந்து இன்னொரு யூஸர் நான் வந்து க்ரியேட் பண்ணலை யூஸர் ஒன்னுன்னு கொடுத்துட்றேன் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தது யூஸரு இப்போ நான் வந்து கனெக்ட் கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு ரெண்டாவது யூசர் எனக்கு வந்து கனெக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் வந்து மூணாவது யூசரை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி அதர் யூசர் இதில் வந்துட்டு யூசர் டூ இப்போ நான் வந்து கனெக்ட் கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு மூணு யூசருமே சைபர் டென்னிஸே எனக்கு வந்து இங்கே ஓப்பன் ஆகிடுச்சு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஐபி அட்ரஸ் செல் இருக்குது வேறு வேறு லாகினில் வந்து இருக்குது இப்போ நான் இதில் போயிட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட் நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓகே இது வந்து வேற ஒரு யூசர் அதாவது யூசர் ஒன்று இது யூசர் இது யூசர் ஒன்று இது வந்து யூசர் டூ ஓகே இப்போ நான் வந்து மல்டிப்புளாகவே நான் வந்து என்னுடைய அட்மினை நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் அதாவது நைன்டீனில் வந்து மெயின் அட்மின் இருக்கும் இல்லை அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் யூசர் அதையும் நான் வந்து இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து நான் மூணுமே வந்து யூசரில் வந்து மல்டிப்புளாக நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ என்னுடைய மெயின் அட்மினை நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ கனெக்ட் கொடுத்துட்றேன் இப்போ நான் வந்து என்னுடைய மெயின் அட்மின் பாஸ்வேர்டு கொடுத்து நான் இப்போ லாகின் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் இது பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய மெயின் அட்மின் இதில் ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மல்டிப்புள் யூசர் வந்து க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்க உங்கள் யூசர் வந்து அட்ட டைமில் வந்து அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க யாரார் வந்து யூசர் அதாவது லாகின் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்காங்க உங்களுடைய லாகினில் வந்துட்டு அதாவது நீங்கள் யூசர் யூசர் வந்து க்ரியேட் பண்ணி உங்கள் ஸ்டாஃபை கொடுத்தீங்களே அவங்க வந்து இப்போ கரண்ட்டாக வந்து ஆக்டிவில் இருக்காங்களா இல்லாட்டி வந்து டிஸ்கனெக்டில் இருக்காங்கிறது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுனா அது ரொம்ப சிம்பிள் தான் உங்களுடைய மெயின் அட்மினில் போயிருங்க டாஸ்க் பாரில் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்துட்டு இந்த டாஸ்க் மேனேஜன் இருக்குல்ல இதை வந்து இப்படி கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்துட்டு இந்த யூசர்னு இருக்குது பாருங்கள் இதை வந்து இப்படி கிளிக் பண்ணிடுங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் நான் வந்து ஒரு மூணு யூசர் நான் வந்து லாகின் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இல்லை இங்கே பாருங்கள் எனக்கு வந்து மூணுமே எனக்கு வந்து இங்கே காட்டிடுச்சு இப்போ நான் வந்து ஒன்றை வந்து நான் வந்து இப்போ லாக் அவுட் கொடுக்குறேன் அதாவது இந்த இந்த லாகின் நான் வந்து இப்போ லாக் அவுட் கொடுக்குறேன் இப்போ நான் லாக் அவுட் கொடுத்த உடனே எனக்கு வந்து இங்கே வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும் பாருங்கள் அவ்வளோதான் போயிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இன்னொரு யூசரை வந்து நான் இங்கே க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்தீங்கள இது எதுக்குன்னா உங்களுடைய அட்மினில் போயிட்டு நீங்கள் டாஸ்க் பாரில் போயிட்டு யூசரில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து க்ரியேட் பண்ண யூசர் வந்து ஆக்டிவில் இருக்கா இல்லாட்டி டிஸ்கனெக்டில் இருக்காங்கிறது நீங்கள் வந்து ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அவ்வளோதான் இப்போ ஒன் பை ஒன் எனக்கு வந்து சைபர் டென்னிஸாகவே எனக்கு வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ யார் வந்து வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க யார் வந்து வேலை செய்யலை அப்படிங்கிறது இப்போ நான் வந்து மூணாவதையும் நான் வந்து லாக் அவுட் கொடுத்துட்றேன் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு வந்து எல்லாமே எனக்கு வந்து இப்போ லாக் அவுட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மெத்தட் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்